。什么是宇宙线？宇宙线又会对哪些领域产生影响？宇宙线的研究对人类来说有什么意义？ 1月18号，由中国科学院、中国工程院主办，中国科学院院部工作局、中国工程院办公厅、中国科学报社承办，中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的《2021年中国十大科技进展新闻》，世界十大科技进展新闻在中国首都北京揭晓。这十大科技进展成果，在我们频道的前几期视频中就提到过，这其中包括天文一号、软着陆火星、二氧化碳人工合成淀粉等。其中，二氧化碳人工合成淀粉，我们在上期的内容中着重介绍过。这样的成果很可能在未来对解决碳排放问题和世界粮食安全问题起到重要作用。而我们今天要介绍的就是中国十大科技进展中的另一项伟大科技成果——宇宙线。去年五月份，中国科学院高能物理研究所在世界著名科学杂志《自然》上发表了中国天文学领域的又一重大突破。那就是中国高海拔宇宙线观测站在银河系内发现了十二个超高能宇宙线加速器，并且记录到一千四百万亿电子伏的伽马能量光子，这也是人类迄今为止观测到的最高能量光子。这一成果有助于人类进一步解开宇宙线的奥秘，也改写了现有天文学理论，开启了超高能伽马天文学时代。那么，宇宙线到底是什么呢？人类为什么要研究宇宙线呢？宇宙线对人类具有什么样的意义？又将会对人类哪些领域的发展起到重要的影响作用？我们首先来说一下这个高海拔宇宙线观测站。中国的高海拔宇宙观测站位于中国四川省稻城县海子山，是世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙线探测装置。其在2016年的7月开始基础设施建设，并于2018年6月正式开工。那么，建设这么一座高海拔宇宙线观测站的意义是什么呢？首先，作为太阳系以外唯一的物质样本，宇宙线以及它们的起源是人类探索宇宙及其演化的重要途径。人类从古至今从未放弃过对宇宙的探索。一千多年前，中国古代的天文学家就在史书中留下了一颗恒星发生超新星爆炸的壮观瞬间。而在一千年以后的今天，中国成为首个发现并记录到一千四百万亿。电子伏的伽马能量光子的国家，宇宙线的起源也成为了世界天文学领域的一个重要问题。在欧洲、美国等先进国家的科学决策机构凝练出的六个或十一个基础科学难题中，宇宙线起源被列入前五。而高海拔宇宙线观测站的建设，正是瞄准这一重大科学难题而提出的。为了探测宇宙线的起源，欧美和中国、日本的伽马天文学试验，美国的南极中微子试验，以及多国合作的巨型极高能宇宙线试验，组成了世界天文学中的三个支柱性的研究分支。世界各国都对其极为重视。其中，欧洲在2014年提出了更为宏观的 CTA 计划，也就是切伦科夫望远镜阵列计划，并将此计划正式列入欧洲天体物理发展路线图当中。预计投资两亿欧元对实验助力，而作为世界大国的中国，自然也会投入到这一事关人类未来的基础科学研究当中。中国的宇宙线研究，通过宇宙线研究强国的日本和意大利近三十年的长期合作，加之中国有“世界屋脊”之称的西藏，作为得天独厚的地理优势，中国在宇宙线观测领域的发展猛进，一举进入世界先进水平。而位于中国四川的高海拔宇宙线观测站是边建设边运行的模式，因为用于观测的探测器都是由阵列组成的，建设多少就可以使用多少。在二零一九年，这座高海拔宇宙线观测站就已经完成了四分之一的规模建设，并且投入使用，到二零二零年初时完成了二分之一规模的建设。也就是说，中国这次世界首次观测到一千四百万亿电子伏伽马能量光子的科研成果。是在观测站还处于二分之一的时候完成的，而随着观测站的进一步建设，中国宇宙线观测领域还将再次提升观测的精确度和敏感度。中国宇宙线观测领域还将有着更为重大的成果突破，大家可以拭目以待。说了这么多，那么到底什么是宇宙线呢？宇宙线又被称为宇宙射线，是来自外太空的带电高能次原子粒子，它们可能会产生二次离子穿透地球的大气层和表面。宇宙线来源于宇宙的深处，可能是来自太阳或者其他恒星，也可能来自遥远的可见宇宙或不可见宇宙。甚至有人称宇宙线是来自外星人的通讯信息
。简单来说，就是一句话，它是来自宇宙空间的各种高微光粒子构成的射线。这种射线不同于其他天体的射线，其是人类不可见的。二十世纪初期，德国科学家维克多进行了这样一个实验。他带着电离式在乘坐气球升空中测定空气电离度，突然惊奇地发现，电离室内的电流随海拔升高而变大，从而维克多认定这种电流是来自地球以外的一种穿透性极强的射线所产生的，并将其命名为宇宙射线，也就是我们现在所说的宇宙线。这个发现引起了全世界天文学家的关注，同时也让西方发达国家尤为重视，因为宇宙存在着太多人类无法获知的秘密。任何一个宇宙发现都将决定着人类对于宇宙探索的进一步推进。人类就是这样，永远充满好奇。那么，中国此次发现的一千四百万亿电子伏的高能伽马能量光子对宇宙线的研究有何意义呢？首先，一千四百万亿电子伏是个什么概念呢？这个能量大约等于中国上世纪还存在的那一种一分钱硬币，从离地一厘米的高度掉落而产生的动能。这不是在开玩笑。这么一说，能量确实非常少。但是有一点，宇宙线是由高维光粒子组成的射线，光子是没有净质量的，只是单纯的质量就就可以具有如此大的能量。这就说明了这个光子的频率是世界目前发现的宇宙线光子中最高的，也有可能是目前世界已知来自宇宙深处的最远的光子。太阳光达到地球需要七到八分钟。那么，我们在二零二一年观测到的高能光子，很有可能是几亿年前，甚至几十亿年前出现的。这对于宇宙线观测领域具有里程碑的意义，对人类对于宇宙线观测起到了重要的推动作用。那么，观测宇宙线对于人类有什么重要意义呢？或者说，宇宙线对于人类文明的哪个领域会造成巨大影响呢？通过观测宇宙线，人类可以了解到更多关于宇宙的秘密。宇宙的存在是浩瀚无垠的，其中拥有的宝藏也是人类社会未来发展必然要去寻找的。通过对宇宙的发掘，人类能获得更多事物存在的真正本质，也能够通过对这些物质的探索，丰富更多人类的基础物理，最终通过这些发现造福全人类。可能大家觉得基础物理并不能带来任何实时性的发明，但是正是因为人类几千年来对于基础物理的不断探索。还有了今天的人类文明，可以说现在人类的一切认知都是建立在基础物理上。目前为止，关于宇宙线从何而来，宇宙深处具体是在哪儿，这些宇宙线是如何产生的，这些问题都是未解之谜。这些远远超出了目前人类的认知，也是现阶段宇宙线观测领域的重要研究课题。但未来总有一天，人类会解决这些问题，揭开宇宙神秘的面纱，让人类文明进入到一个新的高度。